వెల్కమ్ టు ఐ డ్రీమ్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ స్పెషల్ అకేషన్ నేను మీ నాగేంద్ర కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు మై పర్సనల్ ప్రోగ్రామ్ ఎడిటర్స్ కట్ ఇప్పుడు మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్న ఈ స్పెషల్ గెస్ట్ షీఈస్ ఎ గ్రేట్ డాన్సర్ కూచిపూడి కల్చర్లో అండ్ షీఈస్ ఎ మాస్టర్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్స్ అండ్ అక్కడ పోర్ట్లాండ్ అమెరికాలో కూడా చాలా డాన్స్ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఎంతమందో పిల్లలకి శిక్షణనిచ్చి కూచిపూడి నాట్యంలో వాళ్ళని ఆరి తేరే విధంగా వాళ్ళని తీర్చిదిద్దిన ఒక మన తెలుగు పర్సన్ ఆవిడ తన పేరే ప్రశాంతి హారతి అండ్ లెటర్స్ వెల్కమ్ హెర్ విత్ బోత్ హ్యాండ్స్ వెల్కమ్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ ప్రొఫైల్ చూస్తే అసలు చాలా విచిత్రమైన ప్రొఫైల్ మీది ఎక్కడో మొట్టమొదట పెళ్ళం ఊరు వెళ్తే సినిమాలో సునీల్ కాంబినేషన్ తర్వాత ఇందరిలో ఏదో కొన్ని సీన్స్ ఆ తర్వాత కట్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ఎక్కడ కనిపించలే సినిమాల్లో ఎందుకు అట్లాగే సినిమా నుంచి దూరం అయిపోయారు అంటే ప్రత్యేకంగా రీజన్స్ ఏం లేవు ఆ టైంలో లైక్ చాలా చేస్తున్నాను అంతకు ముందు కూడా హయెస్ట్ రికగ్నైజేషన్ రికగ్నైజేషన్ వచ్చింది ఈ రెండు మూవీస్తో బికాస్ దోస్ వర్ లైక్ బ్లాక్ బస్టర్స్ కదా సో దానివల్ల దీనికి బాగా రికగ్నైషన్ వచ్చాయి ఇవన్నీ ముందు చేయడం కూడా చాలా చేశాను నేను అండ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు వేరియస్ ఫీల్డ్స్ యాజ్ యు నో నేను క్లాసికల్ డాన్సర్ని అఫ్కోర్స్ ఇప్పటికీ ఆల్వేస్ మై ప్యాషన్ ఇస్ టువర్డ్స్ అవర్ క్లాసికల్ ఆర్ట్ ఫామ్ డాన్స్ ఫామ్ మీద అంటే నేను నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు మామూలుగా క్లాసికల్ డాన్స్ ఫామ్ మీద ఇంట్రెస్ట్తో సినిమాలు వదిలేసారా లేకపోతే సినిమాలు కరెక్ట్గా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని షిఫ్ట్ అయిపోయారా ఎట్లా వాట్ ఈస్ ద రీజన్ బోత్ ద రీజన్స్ అండి బోత్ యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్ చూస్తే చాలా ఆర్థోడాక్స్ ఫ్యామిలీ సో వెరీ కల్చర్డ్ ఫ్యామిలీ అంతేనా అండ్ ఇంట్లో అసలు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ లేకుండే సో నాకేంటే డాన్స్ మీద చాలా ఇష్టం కదా డాన్స్ చేసేదాన్ని ప్రోగ్రామ్స్ చేసేదాన్ని యూస్ టు వర్క్ అంటే క్లాసెస్ చేసేదాన్ని అన్నీ చేసేదాన్ని బట్ బై ద వే మధ్యలో ఐ గాట్ సమ్ ఆఫర్స్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రీ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ చాలా ఎర్లీ వెరీ ఎర్లీ ఏజ్లో లైక్ నేను ఫోటోగ్రఫీ మోడలింగ్ ఐ స్టార్టెడ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ టెన్త్ గ్రేడ్ అప్పుడే సో టెన్త్ క్లాస్ నుంచి అప్పుడే నాకు యాక్చువల్లీ నా పిక్చర్స్ అవి చూసి అడగడం జరిగింది ఇంటికి వైజాగ్లో మాది నేటివ్ అమ్మ వాజ్ లైక్ వద్దు మేము పంపించాము అది ఇది అని చెప్పని అమ్మ చాలా వరకు ప్రొజెక్ట్ చేసేసారు అమ్మ దాంతో నేను మూవీస్ ఎప్పుడు తీసుకోలేదు ఇంకా వదిలేసాను ప్రత్యేకంగా తీసుకోలేదు ప్రత్యేకంగా తీసుకోలే అండ్ యాక్సిడెంట్ గా దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్ అక్క అది మ్యారేజ్ అయిన కొన్నాళ్ళకి అక్క వాళ్ళు షిఫ్ట్ అయ్యారు మా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్ కి దెన్ షీ వాజ్ లైక్ బిగ్ లైక్ బ్యాక్ బోన్ లాగా అది సపోర్ట్ మాట లేదు అమ్మ దాన్ని చేయని అది ఇది అని చెప్పి అక్క వాజ్ లైక్ చెప్పి అమ్మకి ఒప్పించి అట్లా చేయవే ముందు నీకు ఇష్టం కదా సరదా కానీ ఐ నెవర్ టుక్ ఇట్ యాజ్ అ సీరియస్ ప్రొఫెషన్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ లైక్ ద డాన్స్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఫర్ మీ ఇట్స్ అ లైఫ్ సో అట్లా తీసుకోలే వస్తే చేద్దామని టైప్లో అంటే అమ్మ ఏం పంపించదు కదా అంటే ఏంటి వై ది రీజన్ ఈజ్ ఎందుకు మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేయకపోవడం కాదు అంటే అంత తెలియదండి మీకు అప్పుడు వే బ్యాక్ మీకు తెలుసు కదా సినిమాలు అవి ఇవి అంటే కొంచెం ఏవే ఉంటారు ఆడపిల్లలు ఎందుకు పంపించాలి బయటకు అవన్నీ ఉండే సో ఇప్పుడు అంత ఓపెన్ గా ఇప్పుడు ఉన్నంత మెచ్యూర్డ్ గా అట్లా ఆలోచన చేసేవారు కాదు కదా అప్పుడు మన పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళు సో డాన్స్ కి వెళ్తున్నావు వస్తున్నావు ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నావు అది మన సంప్రదాయ నృత్యం ఓకే సో అట్లా కానీ నువ్వు ఇంకా ఊరు వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర చేయడానికి ఒప్పుకోమని అంటే నార్మల్ గా సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు మీలాంటి డాన్సర్స్ లైక్ పద్మిని రాగిణి లలిత వైజయంతి మాల హేమమాలిని అండ్ తర్వాత శోభన భానుప్రియ వీళ్ళందరూ అందరూ ఆ డాన్స్ కల్ట్ నుంచి వచ్చే సినిమా ఇండస్ట్రీలో మళ్ళీ హీరోయిన్లు గా సెటిల్ అయ్యారు వాళ్ళు చాలా ఆర్థోడాక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఎవరు వైజయంతి మాల హేమమాలిని పద్మిని రాగిణి లలిత వాళ్ళందరూ కూడా బట్ మీరు ఎక్కడో మీ డెస్టినీ అది కాదు అని అన్నట్టు అయిపోయింది అయిపోయింది అంటే దట్స్ సో ట్రూ అండి డెస్టినీ ఆల్వేస్ డిసైడ్స్ అని సో అది చెప్పినా కాకపోయినా వచ్చాను చేశాను అక్క ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ధైర్యంతో వచ్చాను హైదరాబాద్కి చేశాను ఫ్యూ మూవీస్ ఏవో చేశాను కానీ బట్ నాట్ లైక్ అంత పర్టికులర్గా ఏం లేకుండే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై సైడ్ ఓకే ఆఫర్ వచ్చిందో చేద్దామంటే బాగానే ఉందంటే చేయడం అంతవరకే తప్ప నేను నేనుగా ఎప్పుడు ఏమీ ప్రయత్నించలేదు ఏం అలాగా ట్రై చేయలే ఎందుకంటే అది నేను ఇందిరా మూవీ చేస్తున్నాను షూట్ చేస్తున్నాను లక్నోలో షౌకత్ అలీఖాన్ కి భేటీ ముస్లిం చేస్తూ ఉన్నా అప్పుడు అక్కడ
చేస్తే బాగుంటుంది ఇది మంచి మీకు ఎప్పుడు ఫరెవర్ ఉండిపోతుందనే అంటే ఏదో కొంచెం అలా అలా కొన్ని సీన్స్ చెప్పారు ఇట్లా ఇలా ఇలా ఉంటుంది బాగుంటుంది సునీల్ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అని అంటే సునీల్ వాజ్ అప్పుడు చాలా దీంట్లో ఉన్నాడు అదే అంటే అప్పుడే పాపులర్ అవుతున్నాడు తను కూడా బట్ బానే నాటుకున్నాడు యా ఆయన చక్కగా అవునా సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఐ మీన్ దెన్ ఆపర్చునిటీ చేస్తానండి అని చెప్పాను అన్నమాట మంచిగా మంచి ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే ఎస్వి కృష్ణ రెడ్డి గారు అవును సో ఇట్స్ ఆయన చాలా మంచిగా ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్ తీస్తారు అండ్ ఆయన పైగా వాళ్ళ కాంబినేషన్ లో అంతకు ముందు శుభలగ్నం అశ్విని దత్ గారు చేశారు అది పెద్ద హిట్ అవడం సో యా అన్ని అట్లా కలిసి వచ్చాయి అండ్ ఆల్రెడీ అక్కడ నేను పెద్ద బ్యానర్ లో చేస్తున్నాను వైజయంతి మూవీస్ చేయడం దాంతో ఆ కనెక్ట్ అయ్యి అలా రావడం అది జరగడం ఈ రోజుకి కూడా నన్ను ఎవరు కలిసినా కనిపించిన సునీల్ వైఫ్ వచ్చిందని అంటారు ఇప్పటికీ అంతే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టూ థౌసండ్ ఫోర్ లో రిలీజ్ అయింది అది సో ఇప్పటికీ అంతే అట్లా దెన్ అదే అలాగే ఇంకా ట్రేడ్ మార్క్ అలా ఉండిపోయింది అది సో ఫర్ ఎవర్ సో నాకు తెలీదు ఎప్పుడైనా సునీల్ గారిని కలిసేది ఉంటే మాత్రం నేను ఆయన కదా చెప్తాను ఇప్పుడు కదే పేరుతో ఉన్నాను సో అలాగా ఆపర్చునిటీ రావడం నేను చేయడం జరిగింది సో అట్లా బట్ అది సినిమా కూడా పెద్ద హిట్ రావాలి భద్రాద్రి రాముడు వచ్చింది ఆఫర్ నాకు అది మొత్తం యూరోప్ లో చేసాం ఆ సినిమా మొత్తం మన తారక్ తారక్ రత్న తారక్ రత్న సో ఆయన ఆయన ఉన్నారు అందులో హీరోగా వాణిశ్రీ గారు అండ్ చలపతి రావు గారు వాళ్ళు కూడా అంత మొత్తం హై పెద్ద సుధాకర్ గారు అందరూ సో ఇట్లా దట్ వాజ్ అ రియల్లీ గుడ్ మూవీ అది కూడా అంత అది పెద్దగా వెళ్ళలేకపోయినా ఈ బ్లాక్ బస్టర్స్ లో కాకపోయినా ఇట్ వాజ్ అ గుడ్ మూవీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మెయిన్ గా అంటే కొంచెం టిమిడ్ గా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం ఇనిషియేటివ్ తక్కువ చొరవ తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీతో పాడలేక ఎందుకంటే వన్ హ్యాస్ టు టేక్ ఎ లీడ్ ముందడుగు వేయాలి కష్టపడాలి ప్రయత్నం చేయాలి ఎక్కడొకటి కెరీర్ సెట్ అయ్యే వరకు అవన్నీ మీరు ఏమి ఆ కైండ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ ఏం చేసుకోలేదు తెలియదు యాక్చువల్గా బికాస్ నేను ఫ్యామిలీలో అలా లేరు ఎవరిని అండ్ చెప్పి గైడ్ చేసిన వాళ్ళు లేరు అండ్ నేను ఐ వాజ్ టోటలీ ఇన్ టు మై ఫోటోగ్రఫీ మోడలింగ్ అండ్ డాన్స్ అంతే క్లాసికల్ డాన్స్ మోడలింగ్ కూడా అది కూడా ఏంటంటే శారీస్ వరకు క్లాసికల్ వరకు చేసేదాన్ని వర్క్ షాప్స్ అవి అవి కూడా తెలిసిన వాళ్ళవే కాబట్టి చేస్తూ ఉండేదాన్ని వైజాగ్ నుంచి చాలా ఆపర్చునిటీస్ వాళ్ళ వాళ్ళ నుంచి వేరే వేరే ఐఐపిసి ఏపీసి బెంగళూరు వచ్చినవి చేసే 